爱过季后娜拉是吗？我的答案是爱过，并不是中了如意传的毒，而是在历史记载中确实有他们相爱过的证明。全世界都知道乾隆是个非常自私自利的皇帝，更是把自己的好都无限放大。他对待后宫的妃子也是这样的。在富察皇后去世的时候，乾隆给他举行了一个世界第一超级盛大的葬礼，打破了清朝皇后的丧仪规格，更是引发了一系列官员被贬黜的事件，甚至还有赐死的现象。举国上下的臣民在接到懿旨后，开始了为皇后过世而扶桑的日子。这在清朝历史上是从没出现过的景象。丧事都办得这么盛大，那更别提封后这种大喜事了。为啥我说乾隆是爱过如意的呢？富察皇后去世后，在多方面的考量之下，乾隆在当年的三月二十二日就定下了娜拉氏为继后，并且给娜拉氏增加了三名宫女服饰。当时贤贵妃的宫女配置已经接近皇后的标准了。到了四月十二日时，贤贵妃被晋升为了皇贵妃。乾隆甚至很高兴地给那拉氏的侄子升了职。到了二十一日时，乾隆从雍和宫出发，前往静安庄事业工程。那拉氏这时以六宫之首的身份携其他嫔妃随行，看见了没？已经有了后宫主理人的范儿了。估计那拉氏也从没想过，默默无闻多年的自己，竟还能如此出人头地。不过让他意想不到的。还在后面。同年七月初一，乾隆正式下诏宣誓那拉氏为继任皇后。虽然事儿还没办，但新闻发布会已经公布了这事儿。在乾隆这一届的后宫中，那拉氏成了最年轻的妃、贵妃、皇贵妃，并且她这个皇贵妃可是开创了先例哦。这时还在先皇后的丧期，乾隆就先参考了明太祖的李淑妃和郭宁妃设六宫室的例子，以及清世祖顺治的董鄂妃成为皇贵妃时，曾经颁诏天下，点制崇重。因此，为娜拉氏开创了皇贵妃设六宫室这一头衔。还没完，乾隆还让皇贵妃娜拉氏接受了只有皇后才能享有的荣誉——中宫鉴表和颁诏天下。鉴表呢，是外臣每逢年节庆典时进献给皇后的贺文，有着固定的格式。从她诞生以来，就是皇后专属的权利。贺鉴授之，此半皇后仪，这就意味着娜拉氏已经是半个皇后了。乾隆在位的六十年间，他一共就颁诏天下过二十次，其中有三次颁诏天下都和继后那拉氏有关，这怎么着也算是一项殊荣了吧？纵观明清两代，享有颁诏天下尊荣的，就只有顺治的董鄂妃和乾隆的继后那拉氏了。当时他们可不是皇后，只是未同父后的皇贵妃呀。能和传奇宠妃董鄂氏相提并论，那拉氏一定心里乐开了花吧？如果这些都不算乾隆喜爱那拉氏的理由，那咱们接着往下看。在清朝后宫有个规矩，别看皇贵妃未同父后，但是贵妃是无需向皇贵妃行礼的。但是乾隆就让贵妃、妃嫔、王妃、公主等命妇在册封礼后给那拉氏皇贵妃行礼。乾隆这个做法也是清朝首例呀。或许你要说了，乾隆这么张扬一个皇帝，做这些可都是为了面子工程，根本就不能证明喜欢那拉氏。那在那拉氏成了皇后之后，为啥又开始一个一个的生孩子了呢？揭秘历史上的乾隆对如意的前后反差。那拉氏入宫后的十几年都无子嗣，这当然不是她身体有问题，也不像剧中一样戴了不孕手镯。历史上前妻无子嗣的缘故，应该是切切实实的不受宠啦。不过那拉氏是有点好运在身上的，孝乾皇后驾崩后，好运就降临了。我们一直在讨论乾隆到底有没有爱过那拉氏，咱们不妨看看乾隆为她都做了哪些魄力的大事件。不知道为啥，这女人的身份一上来，男人突然就爱了。因为还没有皇后是出身下午期的，所以在七月三十日，乾隆将准皇后那拉氏一族由满洲镶蓝旗抬入了满洲正黄旗，那拉氏正式成了上三旗出身的皇后。甚至为了彰显那拉氏的地位，准许皇贵妃用明黄仪仗，并且增加了仪仗的数量。要知道，在修改之前，皇贵妃和贵妃的仪仗相同，并且只能用金黄色的。把足够大的排场安排给那拉氏，你觉得这够不够凸显爱意呢？除此之外，乾隆还花费。大价钱修缮了那拉氏所住的翊坤宫，乾隆当时一定是非常重视那拉氏的，不然也不会让命妇公主们给一个皇贵妃行六宿三跪三拜礼，这可是只有帝后才能享有的礼仪。并且在那拉氏还是皇贵妃的时候，过生日的赏银已经是皇后的份例九百两了。如果不是乾隆受益的这么大一笔银子，内务府哪敢随便发放呀？在册封了那拉氏为皇后之后，她的老爹被追封为了一等承恩公，妈妈郎家氏成了一品宫戚夫人，孙子袭爵一等承恩侯。你如今已是皇后了，这回追封你的阿玛纳尔布为一等承恩公，你的额娘呢就为承恩公夫人。
照惯例来说，不是皇帝的原配皇后，娘家是不能袭封成仁宫的。但是乾隆为了娜拉氏打破了这一惯例，种种资料都表明了当时的娜拉氏风头正盛啊，在乾隆的心中地位是非常高的。这个阶段，乾隆暂且抛下了爱妃、纯贵妃、嘉妃、淑妃他们，把所有的关心和霸道总裁般的宠爱都给了娜拉氏一人。你要说这仅仅是面子工程，未免也太多细节了吧？我个人觉得乾隆在这个时期对娜拉氏是非常有好感的。之前冷落人家十几年，被身边一众宠妃围绕着，现在回过头来把娜拉氏扶上后位，突然发现这个眼前人还挺受待见的。乾隆和新皇后娜拉氏仿佛进入了蜜月期，孩子也是一个接一个的生。有人说了，娜拉氏作为皇后，乾隆和她生孩子那是她的义务。是的，不排除这个可能，毕竟皇后每月有一到两天是必须要和皇帝同寝的，所以娜拉氏登上后位，接二连三生孩子纯属正常现象。啊，不管咋说，这对帝后。从十几年前的冷落到目前的和谐，是一个巨大的反差。不过，最大的反差还在后面。皇上与臣妾曾经结发为夫妻，如今臣妾断发为妻，给去了的情谊和厚礼。如果娜拉是不断发，她才是乾隆的白月光吧。娜拉氏成为了红利的侧福晋之后，红利对她一直是不冷不热的，有尊敬，但绝对没有宠爱。前体救人，除了身体不好的侧福晋高氏，剩下的女人都接连有孕，唯独身份尊贵的侧福晋娜拉氏肚子一直没啥动静。可是，一切都在娜拉氏成为皇后之后发生了巨大变化。娜拉氏登上后位，乾隆立马就带着皇后和太后寻幸重落，拜谒太陵景陵。只想带你去五台山烧香，想去夜祖祭灵，想去高位列祖列宗。这是清朝唯一一次因为立后而出巡祭祖的。途中，乾隆心情老好了，还写下了一些诗，记录和娜拉氏游玩的愉快心情。乾隆十七年，娜拉氏生下了十二皇子永琪。乾隆老高兴了，毕竟他是有嫡子情节的呀，做梦都想要嫡子成为皇太子。紧接着，娜拉氏坐完月子没多久，她又怀孕了。一年后，生下了皇五女。又是一年后，娜拉氏生下了皇十三子永景。这孩子都是连着号生的，受不受宠不用多说了吧。在娜拉氏四十八岁这一年，乾隆还给她大办生日，每次吃饭都会想着给皇后赐菜。这是娜拉氏陪着乾隆的第四次南巡，这次南巡也成了娜拉氏人生的转折点。闰二月十八日的早膳，乾隆还赏赐了皇后很多的膳食。到了晚膳赐菜之时，娜拉氏断发被人发现。和影视剧不同的是，娜拉氏皇后断发之时，乾隆并不在场。当天一定是发生了什么重大事情，才刺激到了娜拉氏断发。如果不是娜拉氏离经叛道的断发行为，那后世所追捧的乾隆真爱一定是娜拉氏了。具体是因为乾隆花心而断发，还是接连失子而伤心疯了，我们无从得知。只知道倔强的娜拉氏与乾隆恩断义绝，甚至连一张画像都没能留下来。这位勇敢的 girl 受尽了宠爱之后，终是看透了。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。